It's 3.23 in the morning, and I'm awake, because my great-great-grandchildren won't let me sleep. My great-great-grandchildren ask me in dreams, what did you do while the planet was plundered? What did you do when the earth was unraveling? Surely you did something when the season started failing as the mammals, reptiles, birds were all dying? Did you fill the streets with protest when democracy was stolen? What did you do once you knew? Jetzt haben wir davon erfahren. Wir haben erfahren, dass unsere gegenwärtige Weltsicht und das von ihr geförderte industrielle System an die Grenzen eines begrenzten Planeten gestoßen sind. Wir wissen, dass die Vitalität der Erde mit jedem Tag abnimmt, dass die Kluft zwischen den wenigen von uns, die mehr haben als sie brauchen, und den vielen unter uns, die nicht annähernd genug haben, mit jedem Tag größer wird. Und wir wissen, dass uns das alle innerlich schmerzt. Gleichzeitig wissen wir, dass wir Teil eines weltweiten Erwachens sind. Eine Graswurzelbewegung für eine Veränderung, wie es sie in der Geschichte der Menschheit nie gegeben hat. Jetzt, wo wir das wissen, taucht also die Frage auf. Welche Rolle spielen wir in dieser großen, sich entfaltenden Geschichte? Vor gar nicht allzu langer Zeit wollte ein kleines Mädchen aus Alabama auf dieselbe Schule gehen wie alle anderen. Und ein sanfter Mann aus Indien wollte das Bewusstsein anheben, ohne seine Stimme zu erheben. In Ostdeutschland wollte ein Mann ausbrechen. Und eine Frau ist um die Welt gereist, um denen Hoffnung zu geben, die keine hatten. Das ist die Macht des Einzelnen. Deine Heimat im Amazonas zu beschützen, das Wildern des afrikanischen Berggorillas zu verhindern, Sattelroppen in Finnland zu retten oder dich um die Umwelt in deinem eigenen Hinterhof zu kümmern. Die Macht des Einzelnen ist die Macht, etwas zu tun. Egal was. People want to know what to do. And I think that's a good question too, but a more profound question and a more powerful question is who do we need to be? And I think who we need to be are people who know that the decisions and choices we make now impact the future of life for the next hundred years. Everybody alive today has a role to play. You don't have a big role and you don't have a small role. You just have your role. <laughs> and if you play it, then your life will really have a kind of meaning that you've dreamt of. This is the true joy in life. The being used for a purpose, recognized by yourself as a mighty one. D'être une force de la nature au lieu d'un petit nœud égoïste et fébrile de malaise et grief. Complaining that the world will not devote itself to making you happy. Soy de la opinión que mi vida pertenece al mundo entero. And for as long as I live, it is my privilege to do for it whatever I can. I want to be thoroughly used up when I die. For the harder I work, the more I live. Je me réjouis de la vie en tant que telle. Life is no brief candle to me. Es una antorcha espléndida que estoy sosteniendo por ahora. Et je veux la faire brûler aussi vive que possible. Before handing it on to future generations. George Bernard Shaw. I don't think an authentic stand 
comes from your head. I think an authentic stand comes from your heart. You know, if you if you if your child is sick, right? Uh, something happens in you to to make a miracle, to make a miracle. And if you start thinking about it, you'll sit down. But if you feel it, you'll stand up. That's the amazing thing about this thing, is that it's when you stand up, you license other people to stand up. Now, you stand up by yourself, don't make a dadgum bit of difference in the, the rational world. You just one fool standing up. But have you ever seen a standing ovation? It starts with one fool standing up. And then pretty soon the whole stadium is standing up. And it's a different moment.